చెప్పడం హాయ్ బాయ్ అంతనే తెలుసు సో కమల్ చెప్తూ లైక్ ఇంతకుముందు ఇంటర్వ్యూలో కూడా అనుకున్నప్పుడు ఆయన చూడడానికి సీరియస్గా ఉంటారు అంటే మేబీ ఈజ్ అ సీరియస్ పర్సన్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ మిలిటరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కదా సో ఆయన ఎలా ఉంటారు ఫన్గా ఉంటాయి ఆయన మూవీస్ చాలా ఫన్గా ఉంటాయి బట్ యాజ్ అ పర్సన్ హౌ ఈజ్ ఈ కమల్ ఎప్పుడు చెప్తున్నాను డాడీ గురించి నీకు తెలీదు నువ్వు కలిస్తే ఆయన టైమింగ్ నవ్వుతూనే ఉంటావు అని అంటే అదంతా నేను ఆయనతో వర్క్ చేసినప్పుడే నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసా సో ఐ వాజ్ లైక్ టెన్ ఇయర్స్కి ఎందుకు ఆయన ఎక్కువ కలలేదు అనిపించింది నాకు సో ఇట్ వాజ్ మొత్తం లైక్ ఇప్పుడు ఆయన ఎలాగైతే పంచ్లో వేస్తున్నారో అలాగే ఆయన వేసింది మనకు ఫస్ట్ అర్థం కాదు పంచ్ వేసారా తర్వాత మనకి గుప్పు నవ్వు వస్తుంది సో ఇట్ వాస్ వెరీ అంటే ఆయన ఎంత సీనియర్ డిరెక్టర్ సో నాకు కూడా బిగినింగ్లో వచ్చేసి చాలామంది అంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు లైక్ అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదా దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్ మే ఫిలిం మేకర్స్ కానీ కొత్తగా ఊరికి వచ్చి మనకు అడ్వైజ్ ఇస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళు వచ్చి మనకి అడ్వైజ్ ఏమంటారు ఎందుకు సీనియర్ యాక్టర్స్ సీనియర్ డైరెక్టర్స్ ఎందుకు చేస్తున్నావు వాళ్ళు అంత టైమింగ్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు జనరేషన్తో కట్ అయిపోయి ఉంటుంది అది ఇది అని అంటూ ఉంటారు అంత మనం ఇలా తీసుకొని అట్లా వదిలేస్తూ ఉంటాం అనుకోండి బట్ అవన్నీ హీఈస్ లైక్ హీఈస్ సో ఇంట్రెండ్ సార్ అంటే ఆయన చేసిన చేసిన సినిమాలన్నీ కూడా అప్పటికీ చాలా ఫార్వర్డ్గా ఉంటాయి అండ్ ఈ స్టిల్ ఇన్ ద ట్రెండ్ అండ్ నేను కూడా ఫస్ట్ డే ఐ వాజ్ ఎలా చెప్తారో ఏం చెప్తారో ఎలా చేయించుకుంటారో అని అనుకుంటుంటే హీ విల్ జస్ట్ ఆస్క్ అస్ టు డూ ఇది సీన్ నువ్వు చెయ్యి అంటారు మనం చేస్తాం చేసిన తర్వాత బట్ ఆయన ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత బాగా మనకు కావాల్సిన ఎమోషన్ తీసుకుంటారు కొంచెం ఎక్కువైంది ఇంత చేస్తే చాలు సో చాలామంది సీనియర్ సీనియర్ డైరెక్టర్స్ సీనియర్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర మనం ఎక్కువ ఓవర్ యాక్ట్ చేపిస్తాను అంటారు కానీ ఎంత సటిల్గా చేయించుకున్నారంటే అండ్ దట్ ఈస్ ద ప్లస్ పాయింట్ ఆఫ్ హిస్ డైరెక్షన్ ఆల్వేస్ చాలా న్యాచురల్గా ఉంటుంది సటిల్గా ఉంటాయి పర్ఫార్మెన్సెస్ అన్నీ సో హీ ఎంత సటిల్గా చేయొచ్చు నేను చాలా సటిల్ పర్ఫార్మెన్స్ అని నాకు ఫీలింగ్ ముందు ఇంకా సటిల్గా చేయొచ్చు నాకు అర్థమైంది ఈతో వర్క్ చేసిన తర్వాత సో ఐ లర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ ఇస్ డిసిప్లిన్ అవ్వనివ్వండి అండ్ ఆయన ఒక సీనియర్ డైరెక్టర్ అన్న ఫీలింగే రాదు మనకి ఈజ్ జస్ట్ లైక్ అవర్ ఫ్రెండ్ ఆన్ ద సెట్స్ సో చాలా హ్యాపీగా అండ్ మీరు చెప్పినట్టు మనకి ఏదైనా అనిపించినా కూడా ఆయనతో వెళ్ళి మాట్లాడచ్చు అండ్ ఆ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటేనే మనం యాక్టర్స్గా కూడా ఓపెన్గా చేయగలుగుతాం లేదంటే మనం రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోతాం సో ఇట్ వాస్ వండర్ఫుల్ వర్కింగ్ విత్ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు అన్నట్టు సెటిల్గా చేపిస్తాను మీరు చూడండి ఆయన సినిమాలు కూడా నువ్వే కావాలి సినిమాలో క్యారెక్టర్స్ అంటే చాలా సాఫ్ట్ గా సటిల్ గా సటిల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటాయి అన్ని చేస్తే మరి ఏమంటారంటే ఏదైనా యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏదైనా గబ్బుకుని ఏయ్ ఏంట్రా ఇలాంటి ఏమన్నా అనుకుంటా అంటే మామూలుగా ఎలా అన్నావుగా అది ఎంత నీట్గా ఇంటికి ఎలాగా డైలాగ్ నువ్వు చెప్పు డాడీతో వర్కింగ్ నేనేం చెప్తానండి కొత్త కాబట్టి మేమందరం ఆయనతో ఆయన డైరెక్షన్ లో పనిచేయాలని ఆశతో వచ్చి వాళ్ళు పనిచేసిన వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఆ అవకాశం ఇచ్చారు మీరు ఆయనతోనే ఉంటారు కాబట్టి నాకు నిజంగా లక్కీ బ్లెస్డ్ నాకు ఫస్ట్ సినిమా ఆయనతో పడ్డం ఎంత నాన్నగారు అయినా కూడా అసలు ఎప్పుడు నేను కనీసం కళ్ళ కూడా అనుకోలేదు నా ఫస్ట్ సినిమా ఇట్లా సెటప్ కుదురుతుంది అది ఇది అని డాడీతో పని చేయడం చాలా నేర్చుకున్నాను చాలా ఐ అండర్స్టుడ్ అంటే ఎవరితో ఎలా ఉండాలో జస్ట్ ఆయన ఏం మనకి చెప్పను కూడా చెప్పరు ఆయన చూస్తేనే నేర్చేసుకుంటాం అంత ఈజీగా అందరినీ చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంచాలి అండ్ మమ్మల్ని కూడా యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ మనకి జనరలీ బయట అంటారు కదా వెళ్తే సెట్ మీద ఏం టెన్షన్ వస్తుంది అది ఇది చాలా ఫస్ట్ ఈజ్అవుట్ చేసి అంటే ఇంక్లూడింగ్ మిగతా టీం అందరు కూడా అట్లానే ఉన్నారు కాబట్టి డాడీతో పని చేయడం అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ బెస్ట్ ఫీలింగ్ అండ్ చూద్దాం ఎట్లా సో డాడీకి సెట్లో విజయభాస్కర్ గారికి తేడా ఏంటి ఇక్కడ యాక్షన్ అంటారు అక్కడ యాక్షన్ అందరు అంతే కానీ రెండు చోట్ల సేమ్ అంతే ఆ భయం వల్ల ఆ నటన ఆటోమేటిక్ గా బయటకు వచ్చేస్తా ఉంటారు బబ్లు చాలా కష్టపడి వచ్చావు ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అవన్నీ చేసావు సో దానికి ఈ సినిమాలో నువ్వు చేసిన క్యారెక్టర్కి 
డిఫరెన్స్ అండి నేర్చుకుంది ఏంటి ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్ ఏంటి బయటికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ కి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే థ్యాంక్స్ కాదు ఇంకా అంతకు మించే చెప్పలేము ఎందుకంటే నేను యూట్యూబ్ నుంచి మూవీస్ రావడం ఫస్ట్ మూవీ అన్న నన్ను అడిగితే ఫస్ట్ మూవీ నాకు ఇదే ఎందుకంటే ముందు ఏ మూవీస్ కూడా చేయలేదు నేను అలాంటిది నాకు రావే చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అంటే నేను ప్రూవ్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీ వచ్చింది నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు విజయ్ భాస్కర్ సార్ దగ్గర నుంచి ఇలా కాల్ అండ్ వన్ మోర్థింగ్ ఫ్రాంక్ ఆపల్ అంటే నాకు కాల్ వచ్చినప్పుడు కూడా తర్వాత నాకు నమ్మకం లేదు ఎందుకంటే మనం మనం కూడా ఎవరు వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్ అయ్యి ఉంటుంది తప్పించి మనం అంత లీడ్ క్యారెక్టర్ మనకి ఎందుకు ఇస్తారు నలుగురులో మనల్ని ఎందుకు ఇస్తారు చెప్పి అనేది ఉన్నాను టూ మంత్స్ అలాగే అయిపోయింది కాల్ వచ్చిన టూ మంత్స్ వరకు అలాగే నేను మళ్ళీ యూట్యూబ్లో వీడియోస్ వేసుకుంటూ ఇలా చేసుకుంటున్నాను తర్వాత మళ్ళీ కాల్ వచ్చి సార్ మళ్ళీ రమ్మన్నారు వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా నేను షాక్ అయ్యాను ఈ క్యారెక్టర్ నువ్వే చేస్తున్నా అది అన్న తర్వాత ఫస్ట్ సార్ చెప్పింది ఏంటంటే ముందు నీకు ఉన్న గడ్డం తీసి అర్జెంట్ కదా అని చెప్పారు గడ్డం తీసి అంటే సరే సరే చేస్తాను చెప్పాడు డైరెక్టర్ గారికి ఒక ఫోటో పంపమంటే ఒక ఫోటో పంపారు అది డైరెక్టర్ గారు చూసి నేను ఎవరిని అడిగాను మీరు ఎవరిని పంపారు అన్నట్టే అడిగాడు అంత ఘోరమైన ఫోటో పంపాడు అప్పుడు బీఏడ్ అది కొంచెం ఇంకొంచెం ఎక్కువ అది ఉండి కొంచెం నేను అప్పుడే ట్రిప్ లో ఉన్నాను అనమాట సో ఫోటోస్ బాగా వస్తాయని ఇంకా బీఏడ్ అది ఎక్కువ పెంచాను అసలు మనం అనుకున్నది ఇది రెండు ఒకటైనా ఈ ఏంటి ఇలా ఉన్నాడు మొత్తం అని చెప్పి మొత్తం బీఏడ్ తీసేసారు సో ఆరోబడి గా అనుకున్నట్టుగానే మూవీలో బాగా వచ్చింది చాలా బాగా వచ్చింది గుడ్ లక్ గుడ్ లక్ సార్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి ఈ జిలేబీతో జిలేబీతో ఆబ్వియస్లీ అందరు చెప్పినట్లే ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారిది ఏంటంటే మనం పేరు విన్నాం ముందు సినిమాలు చాలా చూసాము నేను అప్పటికి ఫేస్ కూడా తెలియదు నాకు కె విజయభాస్కర్ అనే పేరు మాత్రమే తెలుసు ఎందుకంటే డైరెక్టర్ గారు వెనకాల ఆఫ్ స్క్రీన్ ఉన్నట్లే ఎవరికి సేమ్ ఫేస్ కూడా ముందుకు రాలేదు సో అందుకు మనకు ఫేస్ తెలియదు నేను నాకు కాల్ చేసి అంటే రవి అని ఉన్నాడు ఫ్రెండ్ రవి ఫోన్ చేసి ఇట్లా డైరెక్టర్ గారు ఒక సినిమా చేస్తున్నారు ఒక రోజు నేను అనుకుంటున్నారు అంటే ఎవరు అంటే విజయభాస్కర్ గారు విజయభాస్కర్ గారు అంటే టట్టా గూగుల్ తీసి విజయభాస్కర్ అంటే మనం వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరన్నా ముందు పలకరిస్తారు కదా పలకరించిన తర్వాత అతనే విజయభాస్కర్ గారు అని మాకు తెలియాలి కదా పేరు తెలుసు ఫేస్ తెలియాలి కదా అన్న సెన్స్లో విజయభాస్కర్ గారు గూగుల్ తీసి చూసి ఫేస్ చూసి అప్పుడు చూశాను సార్ నేను ఫేస్ మాత్రం సారీ అయితే సేమ్ వెళ్ళాను చాలా అసలు చాలా పొలైట్గా హాయ్ డైరెక్టర్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకొని కూర్చోపెట్టి మాట్లాడారు సినిమా మనం ఇట్లా చేస్తాము నీకు పలన క్యారెక్టర్ అని చెప్పి చెప్పారు సార్ ఓకే సార్ వెళ్ళాను తర్వాత ఇంకా కొన్ని రోజులు ఫోన్ లేదు ఆబ్వియస్లీ మనం జనరల్గా సినిమా ఆఫీస్కి తెలిసిందే కదా ఆర్టిస్ట్కి మనం వెళ్తుంటాము వాళ్ళు చేద్దామంటారు మళ్ళీ మనం వచ్చిన తర్వాత మనకు వస్తారా తెలియదు ఆ సెన్స్లోనే ఉన్నాను మనకి లేనట్టు ఉంది అని మళ్ళీ రవి ఫ్రెండ్ కదా ఎలాగో రవికి ఫోన్ చేశాను మా సినిమా షూట్ స్టార్ట్ అయిపోయిందా అని అడిగాను అంటే మనల్ని ఉన్నవాళ్ళు ఏమో అని కనుక్కోవడానికి సినిమా స్టార్ట్ అయిందా అన్నాడు సినిమా స్టార్ట్ అవ్వడం అంటారు లేకుండా ఎట్లా చేస్తారు అన్నాడు అంటే మీ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కదా అని అంటే లేదు లేదు కొద్దిగా వర్క్ జరుగు కొంచెం వర్క్స్ జరుగుతున్నాయి ఖచ్చితంగా చెప్తారు అన్న బట్ నాకు ఒక్కటే అడగాలనిపించింది సార్ మిమ్మల్ని అంటే జనరల్గా ఒక క్యారెక్టర్ని మీరు ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు సార్ అంటే చూడగానే ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అంటే వీడి అనుకున్న తర్వాత వీడికి మ్యాచ్ అయ్యే ఫిగర్స్ వయసు కొంతమందిని చూసాం కానీ కొంచెం ఏజ్ పరంగా ఏదో మనకు ఈ నలుగురో బ్యాచ్గా కరెక్ట్గా ఉంటారని అనిపించాలి అట్లా వీళ్ళని చూస్తే ఫస్ట్ బబ్బులు అంకిత్ లాస్ట్కి సెలెక్ట్ చేస్తాం ఫస్ట్ వీళ్ళిద్దరే చూసిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ వీడు కొంచెం ఫన్నీగా అనిపించాడు నాకు చూసి మాట్లాడిన వెంటనే నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ అడిగింది అదే అనిపించదు అంకిత్ అది అది చెప్పొద్దు మీకు సినిమాలో చెప్పేస్తా సురేష్ సినిమాలో చూడండి అంకిత్ ఉన్నాడు ఒక చిన్న ఒక మంచి స్పెషల్ ఫీచర్ ఉంది తనకి సినిమాలో థ్రిల్లింగ్ ఉంటుంది గుడ్ అంటే అడగటం చాలా మంచిది బట్ లెట్ ది ఆడియన్స్ సి మనం చెప్పే దానికంటే చూస్తే బాగుంటుంది ఆరుగురు ఉన్నా ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ మెయిన్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కానీ మురళి శర్మ గారు కానీ మిగతా క్యారెక్టర్ మురళి శర్మ గారు క్యారెక్టర్ అయితే మురళి గారు నిజంగా ఫస్ట్ మనం అడిగిన తర్వాత కుదరదు అన్నారు ఏదో సంథింగ్ ఆయన వేరే డేట్స్ అయి కుదరడు తర్వాత ఇదేంటి బాగుంటుంది అనుకున్నావే అని మనం షూటింగ్ చేసేస్తున్నాం వేరే ఆప్షన్ తెచ్చుకున్నాం ఆయనే ఫోన్ చేసి
చేసేద్దాం అన్న అంటే వెంటనే ఫట్ మనీ నెక్స్ట్ డే స్టార్ట్ వచ్చేసారు స్టార్ట్ చేసాం ఒకరోజు ముందు ఫినిష్ చేసాం ముందు ఫినిష్ చేస్తే ఆయన అర్జెంటండి నాకు మీరు ఐదు రోజులు అని చెప్పి నాలుగు రోజులు చేసేస్తారు నేను ఇంకో రోజు కూడా ఉండి వెళ్తానని చాలా అంటే వెరీ ఫ్రెండ్లీ పర్సన్ ఆయన సరదాగా జస్ట్ ఊరినే ఉన్న షూటింగ్ వచ్చి ఉండే వెళ్తాను సార్ అంత అంత కోఆపరేట్ చేశారు డబ్బింగ్ ఫాస్టెస్ట్ డబ్బింగ్ అనమాట గంటలో చెప్పారు అండి డబ్బింగ్ అయిపోయింది మొత్తం అట్లా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అయితే అంటే ఆయన సీనియర్ టీ ఫస్ట్ నుంచి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆయనే అనుకుంటుంది నో అదర్ ఆప్షన్ ఆయన దగ్గరికి పర్సనల్గా వెళ్ళి కలిసి సార్ ఇట్లా మంచి క్యారెక్టర్ చేద్దాం అసలు ఆయన ఎంత కొంచెం బిజీ ఉంటారో కుదురుతుందో కుదరదు అనుకుని వెళ్తే ఆయన అన్నీ పక్కన పెట్టి ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు మీరే మొత్తం మీరు ఎప్పుడు ప్లాన్ చేస్తే అప్పుడు మేము వీ ఆర్ రెడీ కానీ ముందే ఆయన డేట్స్ ఇచ్చేసి షూటింగ్ ఏమి డిసిప్లిన్ ఉండే ఆయన నేను వీడికి ఒక మాట చెప్పా వీడికి నువ్వు ఆయన దగ్గర నుంచి పెర్ఫార్మెన్స్లు డైలాగ్స్ ఆయన చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ వీళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి చెప్పావు ఇవన్నీ తీసుకుంటున్నారు ఓకే ఇవన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఒకటి ఉంది ఆయన దగ్గర మీరు అందరు కూడా ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అగైన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ షార్ట్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళందరూ పరిగెత్తుకుని మానిటర్ దగ్గరికి వచ్చి వస్తారు ఆయన షార్ట్ చేసి వెళ్ళి కూర్చోలో కూర్చుంటారు మానిటర్ చూడ్డు ఆయన వన్ ఆఫ్ మై బిజినెస్ ఏంటి సార్ అంటే ఆ డిసిప్లిన్ చెప్పిన టైంకి వస్తారు షార్ట్ టూ ఓ క్లాక్ అంటే టూ ఓ క్లాక్ ఈజ్ దేర్ షార్ట్ చేసిన తర్వాత అంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బాగోపోతే మళ్ళీ చేయమంటారు కదా మీరు నేను చూసి మళ్ళీ చెప్పక్కర్లేదు అంత వాట్ యూ వాంట్ మీకు కావాల్సిన నేను చెప్పి ఫస్ట్ అది నేర్చుకోండి రా ఇది అందరికీ ఎక్కువ అయిపోతుంది ఈ జనరేషన్లో ముందు చేసి షార్ట్ బాగుందా బాగాలేదా కొంచెం కొంచెం కాల్ రెడీ చేసుకుని ఇంకోటి చేస్తాం కాన్షియస్ ఇంకో డైలాగ్ చెప్తాం ఈ కాన్షియస్నెస్ పెరిగిపోతుంది మాట మాటకి చేసిన షార్ట్ అంటే నిజం చెప్పాలంటే నువ్వే కావాలి వరకు మాకు మానిటర్లే లేవు నువ్వే కావాలి ఐ నెవర్ హ్యాడ్ ఏ మానిటర్ నువ్వు నాకు నచ్చే నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఈ మానిటర్ చూసి చేయటం అంతకుముందు అంతా డైరెక్ట్గా చూసి ఓకే చేయటం అందరం ఎవ్రీబడి అట్లా ఫస్ట్ కాన్ఫిడెంట్గా చేసిన తర్వాత కాన్ఫిడెంట్గా ఆయన అసలు మానిటర్ చూడాలి ఇంకో టేక్ చేయాలి ఏం చెప్పి చేస్తామో బాగోపోతే ఇంకోటి చేయమంటారు సార్ ఓకే వచ్చేస్తాం ఇంకో టైప్లో చేస్తాం అది ఆ డిసిప్లిన్ ఏంటంటే ఆయన అనేవాళ్ళు మేమంతా రామారావు గారి స్కూల్ అండి ఈ మాట మాట వెళ్ళిపోయి కేరవాలో కూర్చోటం వేసి హ్యాండ్ కచ్చి వేసి కూర్చోలో కూర్చుంటారు ఇక్కడ ఎప్పుడు పిలిస్తే మళ్ళీ రావటం అట్లా ఆ డిసిప్లిన్ అనమాట అంటే ఆయన వర్కింగ్ స్టైల్ మాత్రం ఎలా ఉంటుందంటే వీళ్ళందరికీ కుర్రాళ్ళందరికీ చాలా కష్టంగా బిగినింగ్లో అనిపించవచ్చు కానీ తర్వాత దానివల్ల చాలా ఈజీ అయిపోతుంది అంత ఫస్ట్ కాన్షియస్నెస్ పోతుంది యూ జస్ట్ డూ యువర్ జాబ్ వాళ్ళు మానిటర్ ఆయన చూసుకుంటాడు అది కాన్ఫిడెన్స్ అట్లా ఆయన దగ్గర వీళ్ళందరికీ చాలా గైడ్ చేసి ఆయన చిన్న చిన్న టైమింగ్స్ మాటలు వీళ్ళిద్దరి మధ్య కొన్ని సీన్లు ఉంటాయి సురేష్ చెప్తున్నా సీన్ విన్ ఆయనకి కాంబినేషన్ అంటే కాంబినేషన్ కాకపోతే అక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే సీను టైమింగ్ సీన్దే సీనుదే ఆయన టైమింగ్ ఆయనదే వాళ్ళు అది ఎప్పుడు కూడా క్లాష్ రాలా సింక్ చాలా బాగుంది సింక్ వాళ్ళిద్దరికి పర్ఫెక్ట్గా అలా సింక్ అయింది అండ్ మనిషి మంచి వాళ్ళ ఉంటాడు కానీ కమ్మేస్తాడు సీన్లోకి వెళ్తే సడన్గా అట్లా రెండు మూడు సార్లు అంటే ఛాన్స్ దొరికితే అంతే ఇంకా చెయ్యాలి అట్లా ప్రతి ఒక్కళ్ళు అట్లా అంతే అట్లా ఇట్ వాజ్ వెరీ ఈజీ పెద్ద వాళ్ళు సీనియర్స్ అయినా కూడా కుర్రాళ్ళు మిగతా అందరు కుర్రాళ్ళు కానీ ఆయన క్యారెక్టర్ యూత్ఫుల్గా ఉంటుంది ఆయన వయసు అంత ఇది కాదు అది క్లైమాక్స్కి వెళ్ళేసరికి చాలా బాగుంటుంది అండ్ గ్రేట్ యాక్టర్ లాస్ట్ డే ఆయన షూట్ అయిపోతే అప్పుడే అయిపోయిందండి ఇంకా కొంచెం ఆయన రోజు సీట్లు తీసుకొచ్చి పెంచారు అందరు నాకు బాగా నచ్చి జిలేబీ పెట్టలేదు నచ్చితే ఆయన ఎంజాయ్డ్ వెళ్ళ ఆట చాలా సంతోషం అంటే మీ అందరికీ ఈ ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ నేను నిజంగా ఐఎమ్ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ అంటే మీ అందరి వల్ల ఇలా కుదిరింది నాకు థర్టీ టూ డేస్లో తీసాం మా మొత్తం సినిమా మీరు అందరూ ఇలా కుదిరించారు సార్ మీరే థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హీరో హీరోయిన్లు ఇద్దరికీ క్వశ్చన్ అప్పుడు సినిమాలో మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ మేము ఉంటాం ఉంటాం అన్ని సినిమాలు ఎక్కడో వీడో అక్కడ మేము అందరం కలుస్తూ ఉంటాం హీరో హీరోయిన్లు అందరూ అడిగి రెగ్యులర్ క్వశ్చన్ అయినా కానీ కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది ఒకటి మీరిద్దరు ముందే డాన్సర్ ఎక్కడ స్కూల్లో ఇద్దరు పరిచయం కాబట్టి ఓకే పర్టికులర్ కొన్ని సీన్స్లో అంటే ఆయన మరి డాడీ
ఆ బాండింగ్ తో వర్క్ చేసిన సీన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయి అమ్మాయి చే షీ ఇస్ ఏ న్యాచురల్ పర్ఫార్మర్ తను అంటే మెలోడ్రామా కావాలంటే చేయగలదు వద్దంటే సటిల్ గా చేయగలదు ఈ స్కేల్ ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువ చేయాలంటే ఎక్కువ చేయగలదు తక్కువ చేయాలంటే తక్కువ చేయగలదు దట్స్ హర్ స్ట్రెంగ్ అంటే అది సహజంగా వస్తుంది ఇప్పుడు మీ అందరూ కూడా నేను చూసిన అబ్జర్వ్ చేసిన దాంట్లో కొత్త కొర్ర వాళ్ళకి అదే చెప్తా ఆ చిన్న వాల్యూమ్ మన దగ్గరే ఉంచుకోవాలి కంట్రోల్ ఈ వాల్యూమ్ మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఈజీ అయిపోతుంది కొంచెం తగ్గించి కొంచెం పెంచు అంటే యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ డూ ఇట్ అట్లా షీ ఈజ్ వెరీ న్యాచురల్ అండ్ వీళ్ళిద్దరికీ ఆల్రెడీ పరిచయం ఉండటం వల్ల వాళ్ళ సీన్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఈజీగా అంటే కొన్ని కొన్ని తెలిసిపోతుందేమో వీళ్ళు క్యారెక్టర్ పరంగా ఇద్దరికీ పరిచయం ఉండకూడదు ఆ డిస్టెన్స్ ఉండాలి అట్ ది సేమ్ టైం నువ్వు అన్నట్టు కెమిస్ట్రీ అన్ని మళ్ళీ కుదరాలి అట్లా కొన్ని సీన్లు నేను చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి సార్ పోతే మనుషర్మ గారు మ్యూజిక్ ఇలా వచ్చిందండి ఇక్కడ అనుకుంది ఇలా వచ్చిందండి రే మణిశర్మ గారు సార్ మణి ఈ సినిమాకి మణి గేవ్ హనీ సిచ్యువేషన్ చాలా బాగుంటాయి సాంగ్స్ అంటే నా మిగతా సినిమాల్లో ఇలా ఉండే కొంచెం ఆ మెలడీ డ్రామా ఈ ఫీలింగ్ ఇవన్నీ కాదు ఈ సినిమాకి ఈ సిచ్యువేషన్కి ఏం మ్యాచ్ అవుతుందో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఈస్ కమ్ బ్యాక్ ఫీల్ నేను అనుకుంటా అంత బాగా చేశాను ఆయన ఇచ్చిన మ్యూజిక్ ఆడియో ట్రాక్ కన్నా కూడా సినిమాతో చూసినప్పుడు ఇంకా సూపర్ హిట్ అవుతుంది అని నాకు బికాస్ ఇట్ ఇంకా బాగా ఎక్కువ అండ్ 